Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sicar. Un saludo a todos nuestros seguidores, los seguidores de este canal. Un canal enfocado en brindar el aprendizaje apropiado para el idioma del inglés. Nos basamos, tratamos siempre de brindarles a ustedes los mejores temas distribuidos en temas básicos, más avanzados, temas avanzados, regulados por el marco común europeo. Nos tratamos de incluir temas en nivel A1, después pasando a nivel A2, nivel B1, nivel B2, de una manera organizada, de una manera clara para que ustedes lo repitan, los practiquen desde donde sea que estén, con sus familias, con las personas interesadas en este idioma. Siempre trabajamos temas muy interesantes, seguimos trabajando con temas a uno. En el día de hoy traemos uno espectacular acerca de, los de lo que son sentimientos o emociones que sentimos en el día a día. Todo esto en inglés, con palabras y figuras muy interesantes, dinámicas, para que ustedes recuerden eh, cada una de estas palabras las graben y las utilicen, las utilicen en su diario vivir. Mi nombre es Daniel Sicari, entonces vamos a comenzar with all the energy, ¿no? we're going to switch to English y vamos entonces a trabajar muy duro, memorizando cada una de estas palabras interesantes. Emotions and feelings, some words, vamos a ver distintas palabras de emociones y sentimientos. We start with this pink little alien or figure here, so it's happy, ¿no? It is happy. Happy, ¿no? Cuanto a estar feliz. Happy. That's the emotion, ¿no? Happy. Now we see sad, ¿no? Que es la tristeza. Sad. Sad, en este es estar triste. Como adjetivo, porque tristeza es sadness. Pero en este caso es estar triste. Sad. The figure or the image is sad. A little thing. The red one, claro que es el rojito, is mad. Mad is when you estás de mal genio. Mad. You're mad. Right? You're mad, estás de mal genio. Like this guy. Continuamos con brave. The purple one, que es el morado. Si no han revisado nuestro programa de colores, los invitamos a que lo revisen, por supuesto, practiquen con nosotros todos estos temas de interés del nivel A1 que ya hemos manejado y que nos, nos escriban que nos suscriban a nuestro, a nuestro canal tenemos entonces brave que es ser valiente brave when you are brave you overcome difficult situations siempre uno sobrepasa situaciones difíciles when you are brave ¿no? you are not afraid Estás con miedo. you are brave eres valiente embarrassed ¿no? we have embarrassed here es estar avergonzado, apenado, algo, algo relacionado con ti, es más avergonzado, apenado, embarrassed, entonces son adjetivos que ustedes ya pueden usar para calificarse a sí mismos o para calificar otros en inglés, ¿sí? You can say, is he embarrassed? Está él apenado, you are embarrassed, tú estás apenado, right? We are not embarrassed, nosotros no estamos apenados. Entonces, son oraciones que tenemos en Simple Present, presente simple. También ya tenemos este tema disponible en nuestro canal y los invitamos a revisarlo. Embarrassed para apenar. Friendly, cuando alguien es amigable. If you are a friendly person, eres una persona amigable. I am a friendly teacher. Soy un profesor amigable. I am a friendly person. We have, no, sorry, when you're sorry. Entonces, lamenta algo, usted siente algo, lamenta algo, well, you're sorry. Disappointed, desilusionado. ¿no? It's a feeling that means that ya usted se siente, se siente desilusionado por alguna razón. Well, you feel disappointed. I feel disappointed. En tercera persona, ¿cómo sería? Los que ya revisaron nuestros distintos programas acerca de cómo es el manejo con el verbo de tercera persona, agregamos la S. She feels disappointed. Ella se siente desilusionada. We have frustrated. Se siente frustrado. Frustrated. De pronto por no haber conseguido algo. You, you cannot do something. Well, it's very difficult to do something. You feel frustrated. No? If the students don't pay attention, Sometimes that happens to me as a teacher. If they don't pay attention, I feel frustrated. But 
I am a brave teacher, so I keep pushing, keep pushing until I reach my goal. Tenemos también silly. Cuando alguien es medio tonto, or you do silly things, cosas tal vez tontas, tal vez si alocadas o tontas, silly es un, un, una emoción o sentimiento que ustedes pueden compartir en inglés, silly. Hopeful, cuando está uno esperanzado, ¿no? lleno de, de esperanza, well, you, you are hopeful, hopeful. Ese full es, nos indica que es un lleno total de esperanza, es un, es un sufijo. ¿sí? Hopeful, eh, más adelante vimos los temas de sufijos, de prefijos que vamos a compartir con ustedes en nuestro canal también. Hopeful, entonces, esperanzado. ¿no? You are hopeful, estás lleno de esperanza. Left out, si te ha pasado, or when you, when someone is left out, when you left out someone, cuando rechazas a alguien, ¿no? Estar rechazado, left out, si ¿sí? te dejan a un lado, left out. You are not part of something, no eres parte de algo. Excited, when you are, when something is excited, es excitante, ¿no? Es, the emotion is more than happiness, tanto más allá de la felicidad, es excited, es ya muy, muy excitante. Jealous, no, jealous, no, when you're jealous, when you're jealous, is because tú eres celoso, jealous. If you're a jealous man or a jealous woman, well, this is your adjective, jealous, okay? Jealous. Now, we got here with curious, okay? It's Curioso, cuando alguien es curious. No, the curiosity killed the cat. No, but curious. No? Cats are very curious. Los gatos son muy curiosos. Curious, curioso. Cranky. Cranky es alguien caprichoso, complicado, irritante. Crack, cranky. If you are a cranky person, you are that. No? Kind of annoying, molesto. Sensitive. Sensitive is sensible. Sensitive. If you're sensitive, it's because you um, yeah, are very sensitive about small things. Any complicated situation or uh, little things can, af can affect you. you know, because you're very sensitive, very sensible. Little things can, af you know, can affect you. Proud. When you feel proud, se sientes orgulloso. You feel proud of yourself. Sientes orgulloso de ti mismo. Well, you can say that in English. Puedes decir eso. I feel proud of myself. Siento orgulloso de mí mismo. Insecure. When you're insecure, inseguro. Eres inseguro. When you're insecure. Grateful. Grateful nos indica estar agradecido. Agradecido por algo. So, we are grateful with God. Somos agradecidos con, con Dios, por ejemplo. So, in English, we are grateful with God. We are grateful for our lives, no? our lives, nuestras vidas, we are grateful for that. Loved, loved, amor, amado, eres amado, si, ¿Sí? estás siendo amado, no? you are loved by someone. Guilty, culpable, guilty is when you are guilty is porque eres culpable de algo, so you are guilty of Having eaten my, my cookies or whatever, so you are guilty for me. Okay. Uncomfortable significa means incómodo, uncomfortable, something or someone is uncomfortable, or when you feel uncomfortable. Shy is también ser tímido, ser tímido, algo tímido, shy, no? When you feel shy or when you are shy is porque eres tímido, shy. Be shy is para ti. Hurt. When someone hurts you, te sientes herido, well, you are hurt. Your feelings are hurt. Entonces, tus sentimientos por ahí están heridos, ¿no? Entonces, you are hurt. Hurt. Esa pronunciación. Hurt. Surprised about something. Bueno, ¿no? Sí, pues está como tal sorprendido. ¿no? You are surprised about an event or about an, a situation. Scared, ¿no? cuando estás asustado, you are scared. Uh, because you watched a movie, ¿no? when you watched a terror movie, well, 
you can get scared. Puedes quedar asustado. Kind. It's when you are kind, it's, it is amable. ¿no? When you are kind. Now, we're going to switch. Vamos a hacer el cambio a, una, a otra imagen muy interesante. Y tenemos una imagen con estas figuritas también. These little faces represent uh, the nouns, algunos sustantivos que tienen que ver con este tema también muy interesante, emociones, sentimientos. Entonces, eh, sentimientos se pueden despertar como la envidia, por ejemplo, que lo vemos acá, envy. Envy, para lo que es la envidia, envy. Shame, tenemos la carita roja, the red face, it's shame. Shame, para lo que es vergüenza, ¿no? shame, vergüenza. Infuration, es estar muy enfurecido, ¿no? furia, ¿no? infuration, mucha furia. Despair, despair, despair es desespero, ¿no? despair, 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 ¿verdad? desespero, ¿no? That's why that face, por eso es la cara. Laziness or comfort, pues bien como pereza, ¿verdad? Laziness, you're cool, you don't want to do anything. No quieres hacer nada. Bueno, está en ese estado, you are in that state of laziness, demasiado confort. ¿no? Love, sentimiento del amor. ¿no? Love, it's a feeling. Joy, lo que es la alegría. ¿no? Joy, alegría. As if you saw inside out, intensamente, you saw joy. ¿no? Alegría. Hate. Odio, the hate. Hate is what we call odio. Boredom. Boredom is aburrimiento. Boredom. When you experience boredom, watching a class or watching a movie, you feel bored. So that's boredom, aburrimiento. Charity. Charity is, okay, is caridad. No? When you do charity, tú haces caridad. You help people. You help hom homeless people. That's charity. Eso es caridad. Anger. Anger, como tal, también es rabia. ¿sí? Sentir rabia. Anger. Ambition. ¿no? Que la ambición. In a positive way, it could be an extraordinary or a feeling. ¿no? When you have ambition, because it makes you feel better. Or it makes you do better. Sadness. Hablábamos hace un poco de sadness en cuanto a la tristeza. ¿no? Sadness, ya. Lo mismo que happiness, felicidad. Sadness, tristeza. Ness, como podemos observar en esas palabras, es otro sufijo que nos indica lleno total de algo. Entonces, sadness, lleno total de tristeza. Happiness, lleno total de felicidad. Confusion, ¿no? When you're confused, confusion, confusión. ¿no? Un estado de confusión. Confusion, as we can see in the image. Greed, codicia, greed. When you're greedy, you're codicioso, or you are kind of... You don't want to share, lo que es compartir. So greed es cuanto a lo que es codicia. Fear, el miedo, fear. Entonces, fear is the name for when you're scared. El miedo ya se apodera. Entonces, you have fear. Now, disappointment. Disappointment es total desilusión. Disappointment, hay desilusión. The job offer was a disappointment. La oferta de trabajo fue una desilusión. The job offer was a disappointment. Indifference. Your indifference ¿no? with something. Tienes indiferencia en algo. Embarrassment. ¿no? Embarrassment es el lado que es estar avergonzado. ¿no? Embarrassment. Es una vergüenza. ¿no? Embarrassment. Estar apenado. Hope. Estamos con hope. Esperanza. Hope. Vanity, so como vanity, no, vanidad, ¿no? Vanity, hope, esperanza, vanity, vanidad. Abashment, abashment, when you experience abashment, is also una, es una timidez, una vergüenza, o estar apenado. Abashment, reúne esas características. Disgust, is going to be more focused on, tal vez asco, acerca de algo. Disgust. When someone is dis this is disgusting. Right? Es algo está. Es as es es bueno estás pensando que está feo, está asqueroso, disgusting. Disgust, asco como tal. Disgusting, el adjetivo. Disgust, el nombre, no, el sustantivo. 
Insecurity. Insecurity, inseguridad. Insecurity. So we all have to feel confident. Confident, which spells C O N for November, F for Frank, I for Ice, D for David, E for Elephant, N for November, and T for Tom. Confident, C O N F I D E N T, expresa seguridad. No? You're confident, you're seguro. So we don't want to express insecurity. No queremos expresar inseguridad. We don't want to experience that. In curiosity, como hablamos curiosity, ya como el, no, el nombre de tal del sentimiento es, ya lo que es la curiosidad, ¿no? Curiosity, which is with the magnifier, the little face with the magnifier, lupa, magnifier. Entonces, eh, amigos, los invitamos a que revisen cada una de nuestras caritas, these faces, these colors and faces capture your attention. Capturan su atención, eso es comprobado, los colores con las palabras que se trabajan crean una mayor recordación. Queremos seguir compartiendo de una manera profesional y dinámica distintos temas que nos lleven a ustedes a un correcto desempeño con el idioma, a mejorar el desempeño del idioma en inglés, el aprendizaje del mismo. Y queremos que no se desconecten, que nos escriban en nuestro canal, que se suscriban por supuesto y revisen todos los temas que hemos trabajado. Soy Daniel Sicari, espero verlos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.